Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. Pelajar SMP di Kabupaten Batubara ditemukan terikat lalu dibuang ke semak-semak dan sepeda motornya dibawa kabur pencuri. Sejumlah warga yang terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih bertahan di pengungsian selama 12 tahun. Hidangan makanan lebih nikmat jika disajikan dalam clay pot. Sudah pernah coba? Saya akan ajak Anda ke salah satu outlet clay pot di Kota Medan. Peringatan waspada bagi orang tua yang telah memberi izin pada sang anak di bawah umur untuk membawa sepeda motor. Seorang pelajar kelas 3 SMP di Kabupaten Batubara ditemukan terikat lalu dibuang ke semak-semak oleh pencuri yang sedang membawa kabur sepeda motornya. Korban Dimas, remaja 15 tahun diselamatkan warga di Jalan Raya Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara. Saat ditemukan korban hanya mengenakan pakaian dalam serta kaki dan tangannya terikat. Awalnya korban didatangi seorang pria tak dikenal di sebuah tempat pencucian motor di desa Sukaraja. Pria tak dikenal tersebut meminta korban mengantarkannya ke salah satu toko seluler di kecamatan Indrapura dengan mengemudikan motor korban. Berbaik hati, korban bersedia mengantarkan pelaku ke tempat yang dituju. Setiba di kecamatan Indrapura, korban kemudian dibawa pelaku ke arah kawasan Kuala Tanjung sekitar 5 km dari lokasi awal tempat pencucian motor. Tiba di semak-semak, pelaku menghentikan laju motor dengan alasan hendak buang air kecil. Korban menurut saja menunggu pelaku buang hajat. Tidak disangka, kesempatan ini malah dimanfaatkan pelaku menganiaya korban. Dalam kondisi tidak berdaya, pakaian korban dilucuti, kaki dan tangannya diikat, kemudian dibuang ke semak-semak. Pelaku langsung kabur tancap gas melarikan sepeda motor korban. Warga setempat pertama kali menyaksikan korban melompat-lompat keluar dari semak belukar meminta pertolongan. Warga yang keheranan menolong korban dan melaporkan kejadian ini ke Babinsa setempat. Setelah pelaku sudah melakukan beberapa kali pemukulan kepada korban, kemudian oleh Dimas menyatakan ambil aja kereta kubah. Mengambil oleh pelaku memberikan uang kepada Dimas korban 20.000. Dalam setelah dikasih bodoh ibu, pelaku langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik korban. Sementara korban Dimas dalam keadaan terikat melompat-lompat menuju ke arah jalan besar. Usai dipertemukan dengan keluarganya, korban melaporkan kasus ini ke Mapolres Batubara. Tuti Alia Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Waspada bagi para pedagang, kini bukan hanya isi warung yang dicuri, melainkan kursi dan meja juga ikut dicuri. Pencurian kursi dan meja terjadi di warung penjual dimsum di Kabupaten Deli Serdang. Seorang pria mencuri empat kursi beserta mejanya dari warung penjualan dimsum di Jalan Madirsan Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku seorang diri masuk ke teras warung dengan mengendap-endap lalu mengambil empat kursi sekaligus. Ia membawanya ke depan. Tak puas dengan empat kursi tersebut, pelaku kemudian balik dan mengambil meja lalu kabur. Pemilik warung mengetahui kursinya hilang pada pagi harinya saat hendak membuka warung. Pemilik mengatakan kejadian ini baru kali pertama terjadi di lokasi usahanya. Dia jam 4.59 datang ke sini. Di sini dia gambar kursi, ada kursi dua biji di sini. Jadi dia ambil dia dulu, dia ambil tapi ditaruh dulu di tengah sini. Nah, dia gambar kafe sebelah, di sebelah kan ada kafe. Sudah digambar kafe sebelah, ditengoknya... Mungkin nggak ada yang bisa diambil ataupun ada tapi berat karena orang itu kan larinya pakai kereta. Hmm. Jadi udah dinaikkan dia kursi ke kereta, katanya nunggu sana depan itu. Hmm. Udah ditengoknya masih ada sisa meja, baliklah ambil meja. Jadi sekali agak tanggung dia, udah ada kursi, dapat meja lagi. 
Rencananya pemilik warung akan melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah peristiwa penting dan menarik yang terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir kami rangkum dalam Medan Sepekan. Mengantisipasi merebaknya penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi, rumah pemotongan hewan kota Medan telah mempersiapkan diri sesuai ketentuan yang ada. Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Medan melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap setiap hewan yang masuk dan akan dipotong. Sehingga daging sapi yang dipasarkan ke seluruh pasar tradisional, khususnya di wilayah Medan dan Deli Serdang, benar-benar terjamin kualitas dan kesehatannya. Selain menunjukkan surat kesehatan dari dinas terkait, sapi yang akan dipotong juga kembali menjalin pemeriksaan kesehatan di RPH, hingga benar-benar dinyatakan layak untuk dipotong dan dagingnya layak dipasarkan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan orang utan Sumatera atau Pungu Abeli bersama anaknya mencari makanan di tumpukan sampah yang ada di Bukit Lawang Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat pada 22 Mei 2022 lalu. Orang utan tersebut tampak memakan kulit pisang yang telah membusuk serta mencoba makan kemasan plastik. Lokasi tempat sampah tersebut berada tidak jauh dari lokasi homestay dan jalur jungle trekking yang biasa dilalui oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara di Bukit Lawang. Orang hutan merupakan satwa dilindungi, sangat disayangkan dan juga berbahaya bagi kehidupannya bila orang hutan sampai keluar dari habitatnya dan makan sampah serta sisa makanan di lokasi wisata. Puluhan personel pemadam kebakaran dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan bahu-membahu melakukan penyelamatan terhadap dua pekerja pipa gas yang terjebak di dalam gorong-gorong di desa Sibelume, kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Setelah berhasil dievakuasi keluar dari gorong-gorong, dua orang pekerja tersebut langsung dimasukkan mobil ambulan yang telah disiapkan, kemudian dilarikan ke rumah sakit Green Medistra. Namun naas korban yang diketahui bernama Sumadi, dan Christian meninggal dunia dalam perjalanan. Berdasarkan pendataan ulang dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat tujuh calon haji yang gagal berangkat, yakni tiga orang calon jemaah pria yang dinyatakan gagal karena faktor usia, tiga orang calon jemaah haji, istri dari tiga calon jemaah pria tersebut yang mengajukan surat pengunduran diri. Sementara satu calon jemaah haji lainnya dinyatakan pindah keberangkatan dari Kabupaten Serdang Bedagai ke Kabupaten Deli Serdang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai menyebutkan pihaknya akan terus melakukan evaluasi data untuk memastikan siapa saja yang nantinya akan berangkat haji pada tahun 2022 tahun ini. Pasangan Yanti Selain dan Beni Asmara Naibahu tidak menyangka akan kehilangan dua buah hatinya sekaligus dalam kondisi terbakar. Kebakaran melanda kediaman keluarga Beni Asmara Naibahu. Saat itu Beni sedang bekerja di ladang sementara istrinya sibuk di dapur menyiapkan makan siang. Anak pertamanya, Betran Mananta Naibahu, 6 tahun, sedang merbahkan diri di kamar karena mengeluh kurang sehat bersama adiknya, Beril Naibahu. Belum diketahui dari mana asal api yang membesar secara tiba-tiba. Tetangga dan kerabat korban berteriak menyaksikan asap dan kobaran api memubung tinggi. Warga pun berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun api telah membakar nyaris seluruh bagian rumah yang terbuat dari kayu. Termasuk kamar tempat kedua anak malang itu tertidur. Kedua orang korban sok tidak berdaya menyaksikan api membakar rumah dan kedua buah hatinya terjebak di dalam kamar. Tidak ada satu orang pun dapat menyelamatkan.
seekor orang utan Sumatera atau Pungu Abeli dipulangkan dari Jawa Barat ke Sumatera Utara melalui terminal kargo Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Pelaksana tugas Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Irzal Azhari, menjelaskan individu orang urutan tersebut bernama Kaka dan berjenis kelamin jantan. Kaka dikirim dari KSDA wilayah 1 Bogor. Satwa dilindungi berumur 3 tahun ini diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta dengan didampingi tim dokter hewan. Sementara itu, Kepala Bidang KSDA wilayah 1 Bogor, Lana Sari mengaku, Orang hutan ini diserahkan oleh seorang warga Bogor secara sukarela pada bulan Januari 2022. Setelah dirawat dan dites genetik, diketahui merupakan jenis orang hutan Sumatera dan harus segera dilepas liarkan di habitat aslinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Pelajar SMP di Kabupaten Batu Bara ditemukan terikat lalu dibuang ke semak-semak dan sepeda motornya dibawa kabur pencuri. Sejumlah warga yang terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih bertahan di pengungsian selama 12 tahun. Hidangan makanan lebih nikmat jika disajikan dalam clay pot. Sudah pernah coba? Saya ajak Anda ke salah satu outlet clay pot di Kota Medan. <SILENCIO> 